രണ്ട് കാര്യം പ്രധാനമായും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സംസാരമാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം വിളിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും പെൺകുട്ടിയോട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് രക്ഷാക്കന്മാർ പറയേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും അന്യ പുരുഷനോട് തമാശ പറഞ്ഞ് കളിച്ച് ചിരിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അനുവാദം ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിക്കില്ല അത് ഖുർആാനിലെ ആയത്തുള്ളതാണ് എന്താണ് തന്മയത്വത്തോടു കൂടെ ഒരു ആളോട് നീ സംസാരിക്കരുതേ എന്ന് സ്ത്രീക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശ നിർദ്ദേശമാണ് നമ്മൾ ആരാണത് പാലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പിന്നെ എളാപ്പാന്റെ മക്കൾ ഇളയമാന്റെ മക്കൾ ആരൊക്കെ വന്നാലും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് നിരന്തരമായി ഫോൺ ചെയ്ത് തമാശകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോരെ പുറത്തടിച്ചും തോണ്ടി വിളിച്ചും തമാശകൾ പറഞ്ഞും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചും ആണ് ക്ലാസ്സിൽ പെരുമാറുന്നത് ഒരു മൂന്നും നാലും അഞ്ചും എട്ടും കൊല്ലമൊക്കെ ഒന്നിനാത്തിന് പോകുന്ന ആൺകുട്ടികളോടൊപ്പം കളിച്ച് ചിരിച്ച് ഉല്ലസിക്കാൻ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വിട്ടാൽ ആ പെൺകുട്ടി ഏതെങ്കിലും ആൺകുട്ടിയോടൊപ്പം കൂടി വാപ്പാനിമ്മാനി ഒഴിവാക്കി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ത് അത്ഭുതമാണ് ഉള്ളത് ഒരത്ഭുതമായിരില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അന്യ ആണുങ്ങളോട് പെരുമാറണം എന്ന് ഇസ്ലാമികമായ നിലക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിന് നമ്മളെ ഭാര്യമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവരും പെരുമാറുമ്പോൾ വീട്ടിൽ അന്യ പുരുഷന്മാർ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെരുമാറാൻ പറ്റണം ചില വീട്ടിലൊന്നും നമ്മൾ ചെന്നാൽ അവിടെ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടുത്തെ പുരുഷന്മാർ ഏത് രൂപത്തിൽ ഇടപെടുന്നു അതുപോലെ ഇടപെടുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് അവര് തെറ്റൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അറിയില്ല ഇസ്ലാമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അന്യ പുരുഷനോട് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് അറിയില്ല അത് നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിനെയും നമ്മളെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പന്തലിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു നിക്കാഹ് നടത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വേഷവിധാനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ നല്ല ദീനിയായ ആളുകളും സ്വന്തം പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് സഹോദരങ്ങളെ ഭയാനകമാണ് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ശരീരത്തിൽ ഇറുകി ചേർന്ന വസ്ത്രം അതേപോലെ തന്നെ നഗ്നത മറയാത്ത വസ്ത്രം ഇന്ന് ഏതൊരു പെൺകുട്ടി പുറത്തിറങ്ങിയാലും മഫ്ത ഉണ്ടാവും ചുരിദാറൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇസ്ലാം വസ്ത്രത്തിന് പറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ ആ മൂന്ന് നിബന്ധന ഒത്ത നിലക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്റെ മകൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ സുഹൃത്തുക്കളെ ഏതു രക്ഷിതാവിനാണ് പറ്റുക മൂന്ന് നിബന്ധന ഒരു നിബന്ധന എന്താണ് ദേഹത്ത് ഷെയ്പ്പ് കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ദേഹത്ത് ഒട്ടിച്ചേർന്ന ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതി പ്രകടമാകുന്ന ഡ്രസ്സ് പാടില്ല എന്നാണ് ഏതു കുട്ടിക്കും ഇന്നെന്തറിയും അത് ദേഹത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സിബ്ബൺ ഒരിക്കലും ഒന്ന് അയഞ്ഞു നിൽക്കാതിരിക്കാൻ കാലും കൈയും ഒക്കെ ടൈറ്റായി നിൽക്കാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് നേരെ വിരുദ്ധം രണ്ടാമത്തത് എന്താണെന്നറിയോ മുഴുവൻ ഭാഗവും മറയണം മുഴുവൻ ഭാഗവും മറയണം കഴുത്തും കയ്യും എല്ലാം അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല അലച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ര കൃത്യതയോടുകൂടെ ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം തരും സുതാര്യമാകാൻ പറ്റൂല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലെ വസ്ത്രങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ നേരിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ മൂന്ന് നിബന്ധന പ്രകാരം വസ്ത്രം മക്കളെ ധരിപ്പിച്ച് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ രൂപത്തിലല്ലാതെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അകലവും പാലിക്കാതെ അന്യ പുരുഷന്മാരോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നാട്ടിൽ വന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ വലിയ ചീത്ത പേരുകളും നമ്മൾ എത്രയോ തലമുറകളായി കാത്തുസൂക്ഷിച്ചെന്ന നമ്മുടെ അഭിമാനമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു അമുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രക്ഷിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ അവന്റെ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് നടക്കുന്ന അന്ന് ഞങ്ങൾ പത്തറുപത് കൊല്ലമായി താമസിക്കുന്ന ഈ വീടും ഈ പ്രദേശവും വിറ്റ് ഞങ്ങൾ പോകും ഞാൻ കച്ചവടക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് സുഹൃത്തിലെ കഴിയൂല സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയൂല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇഹലോകത്തും കൈവിടും നാളെ പരലോകത്തും കൈവിടും നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഗൗരവപരമായി ചിന്തിക്കണം ഇസ്ലാമിക മര്യാദ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വേഷങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും നമ്മുടെ മക്കൾ 